Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite carte shabby, toujours avec les dailles d'action. Donc j'ai travaillé avec du papier bon, de cette couleur. Je ne sais pas si vous le voyez bien, il est un peu rose, un peu rose pâle avec des petits traits à argenté. Je l'ai un peu sali là, mais bon, ça va être caché. J'ai pris aussi du papier comme ça que j'ai trouvé, je pense que vous avez dû tous le voir dans ces blocs là, vous voyez, avec des feuilles de couleur, donc j'ai pris celle-ci pour rehausser un peu la carte, donc voilà, je remets un peu en place, il y en a partout, donc euh, là la carte est un peu plus grande, hein, parce que comme je vais travailler avec... Euh, avec euh, ces dailles action donc je vais travailler avec ce die la fenêtre voilà je vais travailler avec les deux fenêtres d'action voilà je vais travailler avec celle ci donc j'ai utilisé le carré plus j'ai utilisé les petits euh, les petites euh, les petits dailles qui vont avec donc euh, j'ai fait des découpes et sur celui-là, j'ai utilisé le la fenêtre, j'appelle ça une fenêtre aussi, celle-ci. Voilà, donc j'ai travaillé avec celle-ci, la carrée et la ronde. Je lui ai rajouté ce die-ci, voilà, j'ai rajouté pour les décos ce die, je pense que vous avez dû le voir, hein. Et j'ai utilisé les pierres. Voilà, celui-ci. J'espère que vous le voyez bien. Je vais pousser un petit peu. Ma... Voilà la caméra qui est un peu vers la fenêtre. Voilà, j'ai utilisé celui-là. Ceci, je pense que c'est pour les dailles. Ensuite, j'ai pris des tampons. Donc, des tampons, comme on va faire une carte un peu shabby, donc vintage shabby, donc... On va rester sur cette planche ci donc j'ai utilisé la cage et j'ai pris aussi j'ai utilisé les clés mais les clés je ne les ai pas pris sur cette planche je les ai pris je vais me lever parce que j'ai mon bureau à côté parce qu'il y a trop il y a trop de d'éléments donc je peux pas tout mettre sur mon bureau j'ai utilisé celui là aussi voilà que vous le ce bloc action que vous trouvez euh, euh, dans le rayon en scrap donc, sur celui-ci, j'ai pris les clés. Je vous les montrer comment je les ai. Elles sont où Voilà, dans ma petite boîte, là. Je vais vous montrer ce que j'ai pris dans ce, ce, ce petit bloc. Donc, j'ai pris deux clés qui étaient à l'intérieur et que j'ai un peu transformées. Voilà ce que j'ai pris dans ce bloc. J'ai pris les deux clés. Voilà, ces deux clés qui sont à l'intérieur. Je les ai collées sur du papier à dessin blanc, donc j'ai découpé tout autour de 2 mm. Au bout de la clé, j'ai mis un, un œillet, donc je n'ai pas voulu le faire avec vous parce que ça fait trop de bruit. Donc euh, peut-être on la fera sur la carte, mais je ne sais pas, hein. je ne vous promets rien. Donc j'ai mis deux œillets pour, euh, pour, euh, fait, pour les accrocher, je vous dirai ça après. Donc, sur ce bloc-là. Ensuite, j'ai pris le papier sur ce bloc-ci. Voilà, il est là. Hein. C'est celui-là, si vous voulez refaire la même. Donc, c'est sur le bloc. Euh, je vous le mets. Voilà, que vous le voyez bien. Ensuite, j'ai pris... Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pris. Mais bon, pour une carte shabby, vous prenez un peu ce que vous voulez. Hein. J'ai pris de la dentelle. Donc, j'ai pris une dentelle comme ça. Voilà. J'ai pris euh, du... Que j'ai acheté à Nose, vous savez. J'ai pris les, les notes de musique. J'ai collé les notes de musique. Et dessus, j'ai mis le, le, le papier violet. Voilà, le chemin de table. Donc, j'ai travaillé avec celui-là. Vous savez, et avec celui-là, le bleu, je crois, j'ai pris le bleu pour les notes de musique. Donc, 
j'ai posé les notes de musique et après j'ai mis le violet pour avoir euh, ce ton là vous la verrez après sur la carte ce que ça donne donc j'ai fait les, les découpes de la fenêtre voilà je vous montre ça j'ai fait les découpes de la fenêtre on va chercher le die qui correspond voilà donc j'ai fait le découpe de la fenêtre ça tombe voilà je vais aller chercher tout ça parce qu'il y en a beaucoup hein. il y a beaucoup de il y a beaucoup de pièces donc j'ai découpé la fenêtre et j'ai découpé un cercle voilà un cercle et ce cercle je l'ai coupé à la base, vous voyez, regardez, je j'ai pris que le demi-cercle, j'ai pris que le haut, voilà, donc le voilà, et le reste, ce sont des petites décorations, donc j'ai utilisé toujours avec les, die, avec les papiers action, vous savez que je travaille qu'avec du matériel action, donc j'ai pris dans le bloc les fleurs j'ai pris ce papier que j'ai découpé j'ai découpé le, les petites roses voilà que j'ai ancré donc j'en ai découpé euh, 4 ou 5 vous hein, voyez pour les mettre au bord de la fenêtre voilà j'ai découpé des cœurs attendez oh là là il est derrière là il est tombé j'ai découpé des cœurs Toujours avec le même die action hein, que j'ai ancré, voilà, en gris. Je les ai ancrés en gris. Vous, vous les ancrez comme vous voulez. Il y a quoi encore dedans J'ai fait les petites fleurs. Donc, je voulais vous montrer. Donc, je voulais vous montrer maintenant comment vous pouvez faire ces petites, euh, ces petites compositions que je fais d'abord. Donc, je vais vous montrer pour la cage. Donc, je voulais une cage qui soit est-ce que je vais la trouver déjà Elle est où cette petite cage Je l'ai mis. Il y a tellement de petits trucs dedans. Je ne l'ai pas ici. Elle est où Oh, 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 oh. Il me manque toujours un ou deux. Moi, c'est pas possible. Donc, on va regarder à l'intérieur si elle y est. Voilà, parce qu'il ne faut pas que je perde les petites choses là que j'ai préparées. Voilà, donc elle n'est pas dans la boîte. On va regarder si elle est ailleurs. Parce que j'en avais fait que deux, donc euh, bon, ben on va en refaire une. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc vous prenez la découpe que vous avez fait avec votre die, euh, la petite cage. Donc vous prenez un cœur que vous avez découpé avec euh, le die... Euh, qui est dans la fenêtre. Donc, nous allons le ancrer en rose. Je vais l'ancrer, non, je dis une bêtise, je vais le faire ancrer en violet. Et je ferai la cage en rose. Voilà, vous ancrez le cœur. On ancre le cœur. Voilà, tout autour. Je l'ai ancré en violet. Vous vous faites un peu les couleurs que vous voulez. Ça vous donne ça. Voilà. Je vais vous montrer ça. Ça vous donne ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait quelques découpes de petits papillons avec la perforose d'action papillon. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous. Voilà, le petit papillon que je vais coller sur le cœur. Parce que comme je veux une petite carte un peu chabi, donc euh, euh, je voulais mettre des cages, des, des cages, des cœurs. Enfin, je ne sais pas. Hein, on verra bien ce que, comment ça donne. Hein. Donc voilà, je mets le petit papillon au milieu du cœur. Voilà. Donc s'il est à l'envers, je vais essayer de l'arranger comme ça parce que je ne vois pas si je vous le mets de votre côté. Je vous le montrerai après. Voilà. Vous mettez votre petit papillon sur le cœur. Une fois que vous l'avez mis sur le cœur, vous allez le coller au milieu de la cage. Donc on va le coller au milieu. C'est pour les décorations, pour vous montrer comment je fais un peu les décorations. J'en avais préparé une ou deux, mais bon, elles n'y sont pas, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Hop, vous la collez au milieu de la cage. 
ça vous donne ça. Et une fois que vous avez fini ça, vous le mettez bien, vous le centrez bien. Hein, vous allez, comme je l'ai ancré en violet, je vais le faire la cage en rose. Voilà. Hop, voilà. Et là, vous allez tamponner avec le tampon de la cage. Vous mettez bien. Voilà. Ça s'est retourné. Hop, surprise. Comment est-elle Ah, oh, ben elle n'a pas pris. Donc, on va recommencer. Hein. Je n'ai pas dû en mettre au milieu, là. Donc, on va remettre pour la cage sur le milieu. Voilà. Et je vais remettre bien centré. Voilà. Hop. Et vous mettez bien en... En basculant la cage, parce que vous avez l'épaisseur la, la, du cœur, donc vous faites comme ça, comme ça, sur les côtés, voilà. Normalement, ça devrait, voilà, ce que ça vous donne. Ça vous donne une petite cage, et à l'intérieur, il y a le cœur. Donc, quand vous mettez vos tampons, vous basculez bien sur les côtés, sur les côtés, parce qu'il y a l'épaisseur du cœur. Euh, si vous faites droit, vous aurez juste le cœur qui, qui, qui prendra. Euh, donc, euh, comme j'ai fait moi, vous, vous basculez bien votre tampon comme ça, sur les côtés, sur les côtés et sur le bout, pour avoir bien la cage. Ça vous donne ça. Voilà. Ça vous fait une petite décoration. Bon, ceci dit, nous allons, je vais vous montrer les fleurs. Donc, pour les fleurs, j'ai fait des petites fleurs avec euh, toujours le die action euh, qui est à l'intérieur de la fenêtre, puisqu'il y avait un cœur, euh, il y avait une petite fleur, etc. Ça m'a donné ces petites fleurs. Voilà. Oh, on va, elles sont minuscules, donc est-ce que je vais arriver à vous les montrer Mais oui, on va essayer. Voilà ce que ça vous donne. Ça vous donne des petites fleurs comme ça. Regardez. Est-ce que je vais la montrer Voilà. Est-ce qu'elle va tenir Ça va vous donner des toutes petites fleurs comme ça. Donc, pour obtenir ces petites fleurs, vous allez prendre... J'ai dû en faire une des coupes. J'espère qu'il y en a une. Non, non, non. Je les ai toutes faites. Je pensais en avoir gardé une pour vous montrer comment il faut faire. Oh non, c'est pas grave. Alors attendez, je vais regarder dans l'autre boîte. Ça doit être dans l'autre boîte. Oui, je pense qu'il y en a une. Voilà. Oh bah ben on va bien y arriver à les trouver. Il y a tellement peu de petits trucs. Voilà. Quand vous faites le die, ça vous donne ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire Vous allez prendre votre stylo. Je pense que vous avez dû le voir, il euh, y a une dame qui faisait les roses, mais avec un die. Donc, je pense que c'est la même chose. Hein. Vous coupez, voilà, vous coupez sur une pétale. Voilà, regardez. Hop, est-ce que vous voyez bien sur la caméra Voilà, ce que j'ai coupé. Voilà. Et vous allez venir mettre la pétale sur l'autre. Vous la mettez un peu de colle sur la, la, la pétale précédente. Et vous mettez... Vous venez prendre la pétale, l'autre que, que vous collez sur l'autre. Ça vous donne ça, regardez. Ça vous donne une petite fleur comme ça. Voilà. Ça vous donne une petite fleur à quatre pétales. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Est-ce que j'en ai une autre Parce que c'est tellement petit que... Voilà, regardez, j'en ai fait beaucoup. Regardez, j'en ai fait pas mal. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que vous avez fait ça, vous en faites deux. Et vous en mettez une sur l'autre. Vous en faites plusieurs. Et vous en mettez une sur l'autre que vous collez au milieu. Et vous mettez une petite perle ou euh, ce que vous voulez. Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Avec une petite perle, ça vous donne ça. Voilà. Donc, euh, j'espère que vous m'avez bien compris parce que c'est tellement minuscule. Je vais refaire une deuxième fois pour que vous compreniez bien. Vous l'avez comme ça. Donc, vous avez une petite fleur que vous avez découpée avec vos dailles. Vous avez cinq pétales. Vous, collez, vous coupez au milieu de la pétale, là. Attention, je vais mettre mon ciseau, puis après, je vais vous montrer. Voilà. Au milieu, voilà. 
et vous venez prendre celle-ci que vous mettez sur celle-là. Voilà. Celle-ci que vous mettez sur celle-là. Voilà, que vous collez. Et ça va vous donner une petite... Voilà, je vais la coller devant vous. J'espère que vous me voyez bien la caméra. Moi, j'essaye de vous montrer correctement. Parce que ce n'est pas tout de faire une carte, c'est surtout pour vous donner des idées. Voilà, donc j'ai mis sur une pétale et je viens superposer l'autre pétale dessus. Voilà, ça vous fait comme un petit, euh, voilà, comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc une fois que vous en avez deux, vous pouvez en mettre combien vous voulez. Moi j'en ai mis deux. Hein. Donc vous venez poser une sur l'autre, voilà, vous pouvez faire même plusieurs couleurs, hein. voilà, vous, pouvez, vous prenez la violette, voilà, j'ai la violette, là, que j'ai faite, vous pouvez vous poser un petit peu de colle au milieu, et vous disposez la deuxième, voilà, ça colle, hein, parce que j'ai les mains qui collent, et ça vous donne une petite fleur, comme ça, que l'on mettra sur les cartes, voilà, donc je pense, voilà, voilà, je pense que je vous ai expliqué un peu tout ce que j'ai fait pour cette carte qui est préparation. Hein. Après, ce ne sera que du collage et du montage. Donc, une fois que je vous ai bien expliqué tout ça, nous allons commencer la carte. Donc, vous pouvez prendre toutes les décorations que vous voulez. Moi, j'ai pris des petits papillons, des petits, des petits oiseaux. Vous faites un peu ce que vous voulez. Donc, pour la base, j'ai pris... Le fond de carte plus le dessus de carte. Le fond de carte, je l'ai pris plus grand parce que la, la, la fenêtre est grande. Donc, on ne peut pas faire une petite carte. Hein. Donc, euh, je voulais faire un petit coup d'œil pour les petits formats. Ça ne va pas être ça. Donc, elle fait 21 sur 21 et le, la carte fait 20 sur 20. Donc, nous allons coller le fond de carte avec la carte. Là, on monte la carte. On monte... Euh, la, la carte, oui, on monte la carte. Ouh là là, moi j'ai du mal avec mes mots. Hein. Je suis tellement stressée de vous montrer correctement que je bafouille, je cherche mes mots. Je vous prie de m'excuser si... Euh, le tout, c'est que vous me comprenez. Voilà. Donc là, je vais mettre la carte bien centrée. Je vais essayer de bien la centrer, hein. Là, elle n'est pas centrée. C'est pas évident. Voilà, on va voir un peu là. Voilà, je pense que là, c'est bien. Donc, une fois que j'ai centré ma carte, je vais placer ma fenêtre. Donc, je m'excuse, je n'ai pas, pas préparé le double face. Donc, je vais prendre déjà mes mes scotch double face comme ça ce sera fait voilà parce qu'il y a tellement de choses à préparer dans ces cartes là que le bureau euh, n'est pas suffisant donc nous allons placer d'abord la fenêtre donc je vais chercher la fenêtre donc qui est mon carré là et le demi cercle que j'ai découpé voilà le voilà. Donc, vous allez bien comprendre, vous voyez, c'était un cercle. Quand vous faites, c'était un cercle comme ça. Voilà, je vous montre. Voilà, c'était un cercle comme ça. Donc, vous n'avez pas la découpe autour. C'est à vous à découper 2 cm, euh, euh, 4 mm autour. Voilà. Vous avez ça que nous allons mettre sur le haut. Voilà, ça va nous faire une fenêtre. Quoi. Voilà, puisque nous allons travailler sur une fenêtre. Moi, je ne veux pas la mettre comme ça. Je préfère la rentrer. Vous pouvez la placer comme ça, si vous aimez. Voilà, vous pouvez la placer comme ça ou la rentrer à l'intérieur. Moi, je préfère la rentrer à l'intérieur parce que je ne veux pas qu'elle soit trop grande parce que j'ai l'intention de décorer en haut. Donc, euh, je ne veux pas qu'elle soit très, très grande. Donc là, je vais un peu réparer ici parce que je vois qu'elle est un petit peu... C'est après qu'on voit que il y a des petits trucs qui vont pas. Voilà. 
sur le moment prépa. Vous savez, on n'est pas toujours droit, droit, droit. Voilà. Donc là, je vais la mettre comme ça, moi. Voilà. Donc, je vais essayer de la coller avec du, euh, du double face, hein, plus épais, parce que j'ai l'impression que peut-être je, je vais euh, faire glisser peut-être euh, des petits objets euh, derrière. Donc, je préfère pas qu'elle soit compliquée, complètement collée. Donc, je vais mettre des... Voilà, sur la carte, sur la fenêtre ou la carte. Donc on va mettre des bouts de voilà, scotch. J'en mets pas sur le sur le. J'en mets pas en haut parce que je vais voir d'abord pour la faire rentrer. Hein. Voilà. C'est peut-être plus joli quand elle est un peu en hauteur. Ça fait un peu plus joli. Et puis, on peut toujours glisser à la fin. Quand on veut rajouter des décorations, on peut toujours glisser des, des petites décos sous la, sous la fenêtre. Donc, je vais voir où je vais mettre ma fenêtre. Je vais la mettre comme ça. Non Oui. Je voudrais la glisser un peu plus. Oui, comme ça. Je vais découper ça un peu qui va me gêner et je vais la mettre en dessous parce que moi je veux la mettre plus en dessous mais vous si vous voulez vous pouvez la laisser au dessus hein. ça c'est les goûts hein. donc là je ne peux pas mettre du double scotch là je devrais coller donc je regarde un peu bien la centrée on voit pas trop bien peut-être ouais. Donc, je vais essayer de centrer ma carte. Donc, elle a 20. Je vais essayer de la mettre à 10 comme ça. 10, c'est celui-là. Donc, j'ai les. c'est bien parce que j'ai des lignes verticales qui me dirigent un petit peu. Voilà, c'est bon. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. J'ai plein de... Je sors 4, 5 crayons à papier et je me trouve sans crayon à papier. Il faut le faire. Hein. Voilà. Donc, je mis un petit emplacement pour un peu savoir où je dois la, la placer. J'enlève le scotch. C'est pour ça que je, je prépare un peu comme les cages et tout, parce qu'il y a tellement à faire que je ne voudrais pas que la, la vidéo vous ennuie. Et comme je ne sais pas me servir trop de ce qui est technique, donc je ne sais pas avancer, je ne sais pas reculer, je ne suis pas très douée pour ce genre de truc. Donc euh, j'avance un peu mon travail, sauf quand c'est un peu compliqué, je vous explique, comme la petite cage, etc. Si vous voulez la reproduire, au moins vous savez comment il faut faire. Donc je vais la mettre sur voilà, à, peu, à peu près ici. Voilà. Je pense que là, elle est parfaite. Voilà. Je vais coller le cadre du haut avec de la colle. La glisser à l'intérieur. Voilà. Après vous, vous pouvez la coller directement. Hein. C'est un choix personnel. Voilà. 
je la glisse. Voilà, un petit peu. Voilà, plus. Voilà. J'essaie de ne pas trop mettre de saleté sur mon bureau parce que sinon je vais vite me laisser envahir. Voilà ce que ça vous donne au début. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre le quadrillage. Donc je voulais mettre du quadrillage. Donc je vais prendre les quadrilles. Donc ce qu'on a découpé, je vais tous les prendre. Je vais voir où je vais les mettre. Voilà. Voilà, je mets encore un là. Donc j'ai pris des petits quadrillés que je voulais mettre, donc j'en voudrais en mettre un là, pas mal ici. Donc je vais disposer un ici, un je vais le mettre ici, comme ça, et un ici, oui voilà. Voilà. Je vais mettre ça. J'espère qu'il ne va pas faire de bruit parce qu'il commence à taper, mon voisin. Donc, je vais coller mes quadrilles. Enfin, c'est des petites pierres pour faire un petit relief, donner un joli petit relief à la carte. Hein. Et puis, comme on ne s'en est pas servi, on n'a pas travaillé avec cela, je voulais vous montrer un peu ce qu'on pouvait faire avec. Hein. Donc, je vais le mettre ici, pas trop haut. Voilà. Je vais prendre ça. S'il te plaît, arrête de taper, pas quand je fais ma vidéo. S'il te plaît, pas, pas aujourd'hui. Il attend toujours le dimanche. Je sais qu'il travaille la semaine, mais quand même. Il attend toujours le dimanche et il y a des horaires où les gens se reposent pour faire son bricolage. Il est, il est très sympa, mon voisin. Donc, Mais bon. Comme il dit mon mari, il faut bien qu'il fasse ses, ses travaux. Voilà. Je vais mettre deux ici. Et je vous montrerai tout de suite après. Pour que vous voyez un peu ce que je fais. Et que je ne travaille pas toute seule sur mon petit bureau. Puisque c'est pour vous que je fais ces cartes. Hein. Voilà, ici, celle-ci, voilà, et l'autre côté, pareil. Donc, j'espère que vous vous souvenez que de ces petits dailles hein, qu'on a eu chez Action. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent, on ne les a pas pris parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc là, vous allez pouvoir les sortir. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Maintenant, nous allons... Je vous avais dit que j'avais découpé des petites fleurs sur, euh, sur ça. Donc, je vais faire des petites fleurs que j'ai fait moi-même. Et j'ai découpé des petites fleurs qui étaient sur, euh, sur un, un bloc avec euh, des roses. Hein. De toute façon, vous en avez plein. Vous pouvez choisir les roses que vous voulez. Donc, je vais prendre celle que j'avais préparée. Voilà, regardez. J'ai fait une grosse bêtise. Voilà, il fallait que... Je... Voilà. Oh, j'ai fait une grosse bêtise. Heureusement que je n'ai pas collé. Voilà, ici, j'ai fait une grosse bêtise parce que je n'ai pas mis... J'ai oublié de mettre... Voilà. J'avais découpé ce que je devais mettre, vous savez, derrière la carte. Vous, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, euh, une image ou quelque chose. Donc, moi, je ne l'avais pas, mais vous voyez. Donc, j'ai bien fait, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Voilà, j'ai bien fait de... Voilà, on va l'enlever. Heureusement, dans le scrap, je ne l'avais pas collé, je m'en excuse. Avant de, coller votre, euh, avant de coller votre fenêtre, il faut que vous colliez votre... Euh, votre, votre image, hein. voilà, donc voilà, donc comme vous avez mis, regardez, vous avez mis du double face, on va essayer de l'enlever, on va laisser le double face derrière, qui collera sur l'image, voilà, hop, on va laisser le double face, il sera sur l'image, voilà, 
Et vous, vous n'aurez plus qu'à coller. Je vais enlever ça. Je m'en excuse. Hein. Je savais que je ferais une bêtise. Hein. Donc, n'oubliez pas de coller d'abord une image derrière votre fenêtre. Hein. Donc, comme je l'ai mis l'épaisseur de... Regardez, comme j'ai mis mon, mon double face, il va coller. Ça va faire une épaisseur. Donc, c'est parfait. Donc, je vais en rajouter un ici qui s'est enlevé. Voilà. Ici, un petit. Voilà. Là, je vais coller l'image. Là, je vais la coller. Ça va être vraiment collé. Voilà, je mets de la colle sur l'image qui était derrière. Voilà, excusez-moi. Hein. Et je repose. Voilà. Je la remets correctement. Je m'en excuse encore auprès de vous. Hein. Ça nous arrive de faire des fautes. Alors attendez, je vais la mettre correctement. Je vais découper là parce que ça dépasse un peu. Voilà. Ici, pour que ça fasse joli. Je savais que je ferais une bêtise. Hein. Je ne sais pas quand, mais je le savais. Voilà. J'ai oublié l'essentiel. Voilà. Je m'en excuse encore auprès de vous. Voilà. Je vais recoller un peu l'image ici. Voilà. Voilà. C'est sûr qu'on allait oublier quelque chose. C'était trop beau pour... Euh, aller. voilà. Excusez-moi. Donc, il, va, il fallait que vous mettiez... Euh, vous savez, derrière, euh, derrière la fenêtre, une image, une photo. Euh, moi, j'ai mis euh, un petit carré que, que j'ai mis, vous savez. Donc, j'ai fait un petit carré comme ça. Je l'ai habillé avec du papier violet. Voilà. Et je l'ai collé derrière la fenêtre. Voilà, c'était tout simple. Hein. Vous, vous pouvez mettre une image, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Voilà. On va continuer. Bon, j'espère que maintenant, les bêtises sont finies. Voilà. Donc, on va continuer. Je vous disais qu'on allait mettre les fleurs. Donc, je vais prendre toutes mes fleurs que j'ai découpées. Alors, elles sont ici. Voilà. On va prendre toutes les fleurs. Voilà, voilà. Toutes les grandes fleurs que j'ai découpées, que j'ai mis dans la boîte. Voilà. Voilà. On va prendre les fleurs et les dentelles. Voilà. Je voulais mettre de la dentelle. Donc, cette dentelle et celle-ci. Voilà. Hop. Donc, j'ai découpé des fleurs que je vous ai dit sur, euh, sur le petit euh, papier qu'on avait. Toujours chez Action, je me répète. Et je vais le ancrer. Donc, je vais l'ancrer en violet. Puisque je reste toujours dans le ton de violet rose. Hein. Ma carte est un peu violette rose. Donc, euh, voilà. Ça vous donne ça. Voilà. Regardez ce que ça vous donne. Une fois ancré. Donc, on va tous les ancrer. Voilà. Vous les ancrez bien parce que ça fait plus joli quand c'est ancré. Sinon, vous allez avoir un rebord blanc. Voilà. 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 Donc, je vais essayer, je voudrais mettre la dentelle ici et la mettre un peu au-dessus, là. Voilà deux comme ça ça ferait pas mal voilà voilà oui je vais mettre ça comme ça les fleurs j'aurais pu mettre une comme ça une dans l'autre sens comme ça et j'en aurais une petite au milieu ça aurait été sympathique oui il y en a une ici, donc à mettre au milieu, je vais l'ancrer. 
je les dispose un petit peu hein, pour vous montrer un peu comment je vais les mettre comme j'ai pas d'idée et c'est là je pourrais la mettre au milieu comme ça c'est pas mal je trouve oui oui c'est joli oui comme ça on met comme ça un petit peu un peu sur relevé voilà un peu relevé sur la fenêtre ça ferait pas mal oui oui c'est joli comme ça voilà je vais les disposer comme ça je pense que je vais les mettre comme ça c'est plus joli Je regarde un peu. Voilà. Oui, je vais les mettre comme ça. Alors, je vais commencer par mettre la, coller la dentelle. Donc, je vais essayer de mettre de la colle sur la dentelle. Voilà. Je vais coller que le, le bas de la dentelle. Hein. Le haut de la dentelle, je le laisse comme ça. Ça fait plus joli. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà centrer correctement voilà et bien tirer pour que ça donne une belle ligne voilà Hop. bien tirer comme ça pour que ça colle bien voilà là je vais coller ça me donne ça Ensuite, je vais mettre l'autre tête bêche, donc dans l'autre sens. Je vais mettre de la colle directement ici. Voilà. Et je vais mettre l'autre dentelle dessus. Voilà. Pour les dentelles, je voulais vous dire, pour les dentelles, vous, je, ce que je fais, l'astuce que je fais, je vais sur le marché... Et je négocie un peu des, les dentelles. Donc, euh, j'en prends 2 mètres, 3 mètres. Euh, ça m'arrive de prendre 4, 5 mètres. Comme ça, je peux faire en profiter mes, mes amis. Et moi, ça me fait des petites ristournes euh, auprès du, du marché. Donc, c'est vrai que je ne les achète pas en mercerie parce qu'elles se coûtent très cher. Mais sur les marchés, il euh, y a des messieurs qui vendent des tissus. Et moi, euh, et ils ont des dentelles. Donc, moi, je négocie un petit peu les dentelles. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne ça. Maintenant, je vais coller les fleurs. Donc, je vais leur mettre du double face. Ce sera plus joli, j'espère. Voilà. Je mets du double face dessus. Elles seront un peu surélevées. Puis, elles bougeront un peu. Ça fera plus joli que toute collée, je trouve. Ça fait plus joli quand elles sont un petit peu surélevées. Voilà. Hop, je vais la mettre celle-ci comme ça. Voilà, sur le rebord, là. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, la première. Je vais faire la deuxième. Voilà. Je, quand vous n'avez pas de fleurs et que vous n'avez pas beaucoup de matériel, essayez de prendre dans les blocs. Vous faites des, décou des découpes avec vos papiers voilà, quand vous avez des papiers de fleurs des, vous découpez vous essayez de, de les mettre sur vos créations ça fait autant joli que des fleurs naturelles hein. si on n'a pas les moyens d'acheter et qu'on achète simplement le bloc on peut très bien faire de très belles choses avec des découpes de papier j'aurais pu mettre, faire de très belles fleurs hein. Mais je voulais vraiment vous montrer ce qui était assez simple pour que vous puissiez, euh, que ça soit à la portée de tout le monde. Voilà. Donc on va mettre l'autre pareil. On va essayer un petit peu qu'elle soit dans le même, voilà, sur le même créneau. Voilà. Et je vais mettre, voilà, j'ai mis l'autre à peu près comme ça. Et je vais en mettre une au centre une au centre voilà pour faire très joli au bout de la fenêtre donc voilà ça ira pas plus bas Vous savez mon bureau il est un peu petit et comme je sors beaucoup de matériel c'est pas évident de, de pouvoir gérer tout ce qu'il y a sur le bureau voilà attendez une petite bêtise là je voulais oh, le mettre un peu 
sur le centre. Essayez de travailler avec du double face parce que c'est beaucoup mieux pour les débutantes quand on fait des erreurs. Parce que si on le colle vraiment avec de la colle, ce que j'ai fait tout à l'heure, l'erreur que j'ai fait, on ne peut pas la rattraper. Voilà ce que ça vous donne. Là, c'était pour du, du collage. Maintenant, nous allons mettre les feuilles que nous avons fait. Donc, vous aurez préparé des fleurs avec le die action. Donc, je vais les récupérer. Je vais toutes les prendre. Je ne sais pas où je vais les mettre. Donc, j'en ai fait des roses et des violets pour rester dans le ton. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'aquarelle. Vous savez, je vais vous montrer. Pour que vos fleurs soient très, très jolies. Je me lève sur mon bureau. Je m'excuse, vous avez l'habitude maintenant. Vous prenez vos aquarelles, si vous avez eu celle-là ou les autres. Donc, il y a à l'intérieur... Il y a à l'intérieur... Un, un pinceau réservoir. Donc, quand vous avez fini vos fleurs, vous les avez bien collées pour leur donner une jolie... Voilà, elles sont tellement petites. Pour leur donner une jolie touche un petit peu métallique, etc. Vous mettez de l'eau de dans votre réservoir, vous faites ça et vous passez sur vos fleurs, sur le centre de vos fleurs, voilà. Et vous, ça vous donnera, c'est pour ça que vous avez, regardé des fleurs métallisées comme ça. Pour vos fleurs aussi, je vais vous donner une autre astuce, si vous n'avez pas de papier, vous achetez ces blocs de papier. Donc, je vais voir dans mon tiroir si j'arrive à le prendre. Alors, est-ce qu'il est là oui, le voilà. Donc, j'ai acheté ça pour mes petites filles. Voilà. C'est pour faire de l'origami. Donc, vous avez tout un paquet de papiers avec des roses, des bleus, des jaunes, des verts. C'est très fin et c'est très beau pour faire des fleurs. Donc, moi, j'ai fait des fleurs avec, euh, avec ce genre de papier. Et vous, les, et vous leur donnez une petite touche de beauté avec vos aquarelles. Voilà, avec vos petites aquarelles. Cette parenthèse finie. Nous allons essayer de disposer nos fleurs. Donc, je vais en mettre une. On va essayer de les mettre vraiment à côté, euh, je vous montre, à côté des roses. Comme si elles sortaient des roses. Vous voyez, vous avez par exemple la rose ici, vous allez le mettre à côté. Comme si elle faisait partie du bouquet. Voilà. Vous voyez visuellement comment, euh, j'espère que je m'exprime bien, voilà. Vous ne les mettez pas un peu n'importe comment. Vous essayez de continuer. Vous avez la fleur là. Vous essayez de la continuer en lui mettant, en lui rajoutant ces petites fleurs. Voilà, rose. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Voilà. Voilà, toujours à côté des feuilles. Regardez, vous avez une feuille là. Hop, vous lui mettez une petite rose. Voilà. Comme si, euh, voilà, c'était la continuité de la, de la fleur. Là, je vais en mettre une. Je vois qu'il y a une feuille. Donc, je vais mettre une petite rose qui sera très, très bien. Voilà. Ici, je vois qu'il y a une petite feuille. Je lui rajoute une petite fleur. Voilà. J'espère que ça va tenir parce qu'il faut un petit moment. Ici, je vois deux petites feuilles. Donc, je vais leur rajouter de petites fleurs, voilà. Il faut que ça soit visuellement que ça fait partie de de la fleur. Hein. Je sais pas si je m'exprime comme il faut. Voilà. C'est l'astuce que je vous donne. Voilà. Regardez ce que ça donne. Voilà. C'est comme si c'était avec les roses. Voilà. Ça faisait partie euh, de la fleur. Quoi. Donc, je regarde. Ici, j'ai encore une petite feuille qui dépasse. Je vais essayer de mettre une petite fleur. Voilà. Ici, voilà. Qui va m'accompagner, ma petite rose. Voilà. Ici, je vais en mettre une autre aussi. Voilà. Je regarde si j'en ai une autre où je les ai toutes utilisées. Voilà. Voilà, je vais en mettre une là. Voilà. Une ici. Après, c'est à vous à voir comment vous équilibrez votre... 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 Oh 
votre composition. Hein. C'est à vous à voir euh, où vous voulez mettre euh, des fleurs. Hein. C'est à voir le ton que vous donnez à votre... Euh, voilà. J'espère que ça va tenir. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Une fois que nous avons fini ça, nous allons mettre... Attendez, je cherche où elle est. Voilà, excusez-moi. Voilà. Je regarde si elle y est. Voilà. Je voulais mettre une petite cage. Je trouvais ça joli avec...